সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান দেশ সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি সৈয়দ মাহিউজ জামান মুখর জাসিপুর খবরে গাজীপুর তিন আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন সবুজ সহ দুইজন দুপুরে শ্রীপুরের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র প্রথমে জমা দেয় জাসদের প্রার্থী জহির মণ্ডল ইকবাল হোসেন সবুজের পক্ষে জমা দেয় তার ছোট ভাই আওয়ামী লীগের নৌকা না পেয়ে বর্তমান সংসদ স্বতন্ত্র মনোনয়নপত্র জমা দিবে এমন খবরে সারা উপজেলা থেকে আওয়ামী লীগের শত শত নেতাকর্মীরা এসে উপজেলা পরিষদের সামনে জড়ো হয় পরে এক পথসভায় সাংসদ ইকবাল হোসেন সবুজ বলেন অংশগ্রহণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন করতেই দলের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আওয়ামী লীগের হেভিওয়েট প্রার্থীরা এর মধ্যে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ অনেক প্রার্থীরা রয়েছেন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট করছেন অনুকৃতি আদিত্য গোপালগঞ্জ তিন আসনে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার পক্ষে নির্বাচনী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বুধবার প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে চাচাতো ভাই এমপি শেখ হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক কাজী মাহবুবুল আলমের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন এ সময় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খন্দকার সহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন পরে গোপালগঞ্জ দুই আসনে নির্বাচনী মনোনয়নপত্র জমা দেন শেখ ফজলুল করিম সেলিমের পক্ষে কেন্দ্রীয় যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলে নাইম ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আমার বন্ধুদের জন্য দোয়া চাই আমার বন্ধুদের জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ জেনে আগামী 7 জুনের নির্বাচনে 19 জুনের নৌকা জয় হয় সাতই জানুয়ারি নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে আবার পুনরায় সরকার গঠন করে এই দেশের যে উন্নয়ন ধারাকে তিনি অব্যাহত রাখবেন এদিকে নোয়াখালীতে দলীয় সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদেরের পক্ষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা কার্যালয়ে নোয়াখালী পাঁচ আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেন দলীয় নেতাকর্মীরা কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট কুমিল্লার নয় আসনের সংসদীয় নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এ সময় তিনি বলেন অতীতেও বিএনপি নির্বাচনকে রুখে দিতে অগ্নিসন্ত্রাস করেছে তবে এসব করে ভোট ঠেকানো যাবে না আমরা আশা করি যে একটি সুস্থ সুন্দর অবাধ অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন হবে এই আমরা নির্বাচন কমিশনে এই সেই ব্যাপারে আমরা সর্বোচ্চ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি আর বাইসাইকেলে চড়ে এসে আসন্ন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর তিন আসনের আওয়ামী লীগের নৌকার মনোনীত প্রার্থী তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পদক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সকাল বারোটায় রিটার্নিং অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদ আঘাতনের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন শরীয়তপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক নিজাম উদ্দিন আহমেদের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন শরীয়তপুর দুই আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ কে এম এনামুল হক শামিম এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা সিকদার সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা জামালপুর পাঁচ সদর আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রতীকের প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বুধবার দুপুরে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে জামালপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শফিউর রহমানের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন নারায়ণগঞ্জ এক রূপগঞ্জ আসনের আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় বর্তমান এমপি গোলাম দস্তগির গাজী বীর প্রতীক ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ফয়সল হকের কাছে ফর্ম জমা দিয়েছেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুইয়া অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন বর্তমান সরকার এমন নির্বাচন করতে চায় যা বিশ্ববাসীর কাছে উদাহরণ হিসেবে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম কামরাঙ্গিচর থানা আওয়ামী লীগ আয়োজিত যৌথ কর্মী সভায় এসব কথা বলেন তিনি এসময় তিনি আরও বলেন নির্বাচন যথাসময়ই হবে কামরাঙ্গিচর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবুল হোসেন সরকারের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর মোহাম্মদ হোসেন সাইদুল ইসলাম মাতব্বর সংরক্ষিত কাউন্সিলর শেফ আলী আক্তার সহ অনেকে
চাপ ও অস্বস্তি থাকলেও সংবিধান মেনে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সকালে কুষ্টিয়ার নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নে যাবে হানিফ এসব কথা বলেন হানিফ আরও বলেন তিরিশ ডিসেম্বর মনোনয়ন জমা হওয়ার পরেই বোঝা যাবে যে নির্বাচনে শুধু আওয়ামী লীগই অন্য দলও আছে ইতিমধ্যে জাতীয় পার্টি সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা তিন আসনে চতুর্থবারের মতো নৌকার প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ায় সাংসদ নুরুন নবী চৌধুরী শাওনকে নাগরিক সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নেতাকর্মীরা লালমোহন উপজেলার নাজিরপুর লঞ্চঘাটে এসে পৌঁছালে নুরুন নবী চৌধুরী শাওনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নেয় নেতাকর্মীরা পরে শহরে চৌরাস্তা মোড়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয় এ সময় শাওন আগামী সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমপি ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুনকে নৌকার মনোনয়ন দেয় শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কুমিল্লার মুরাদনগরে আনন্দ মিছিল করেছে নেতাকর্মীরা এ সময় এমপি ইফসুস বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মূল্যায়ন করে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার সুযোগ করে দিয়েছেন তাই আগামী নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন টনকি ইউপির চেয়ারম্যান তৈয়বুর রহমান তুহিন নবীপুর ও পশ্চিম ইউপির চেয়ারম্যান আবুল খায়ের ও ভিপি জাকির সহ অনেকে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিয়াজগঞ্জ চার আসনে গাজী শফিকুল ইসলাম শফি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছে স্থানীয় নেতাকর্মীরা ঢাকা থেকে উল্লাপাড়া পৌঁছালে দলীয় নেতাকর্মীরা ফুল দিয়ে তাকে বরণ করে শুভেচ্ছা জানান পরে বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ইসলাম শফি সরকারি আকবর আলী কলেজে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতে পুষ্পস্তব্য অর্পণ করেন এ সময় বক্তারা আগামী নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীকে জয়ী করতে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান কুষ্টিয়া এক আসনে পুনরায় দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় বর্তমান সংসদ সদস্য আকম সারোয়ার জাহান বাদশাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে স্থানীয় নেতাকর্মীরা সংসদ সদস্য সারোয়ার জাহান বাদশা দৌলতপুর পৌঁছালে নেতাকর্মীরা তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান পরে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতে পুষ্প অর্পণ করেন এবং সকলকে নৌকার পক্ষ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাইবান্ধা চার আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদকে বরণ করে নিয়েছে নেতাকর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষ তিনি দলীয় মনোনয়ন পেয়ে ঢাকা থেকে গোবিন্দগঞ্জে পৌঁছালে নেতাকর্মীরা ফুল দিয়ে বরণ করে নেন পরে এক পথসভায় বক্তব্য রাখেন পৌর মেয়র মুকিতুর রহমান রাফি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল লতিফ প্রধান সাধারণ সম্পাদক মোকাদ্দেস আলী বাদু সহ অন্যরা এর আগে আদিবাসীদের একটি নৃত্য দল নেচে গিয়ে তাকে বরণ করে নেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর এক আসনে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পুনরায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ায় মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা সহকারে তাকে বরণ করে নিয়েছে স্থানীয় নেতাকর্মীরা সদর উপজেলার দরবেশপুর থেকে শোভাযাত্রা সহকারে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে মেহেরপুর নেওয়া হয় পথে কয়েকটি স্থানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এর আগে দুপুরের পর থেকে মেহেরপুর ও মুজিবনগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা মোটরসাইকেল নিয়ে মেহেরপুরের প্রবেশদ্বার নতুন দরবেশপুরে সমবেত হন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ঢাকা থেকে মেহেরপুরে পৌঁছালে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জান নেতাকর্মীরা দ্বাদশ জাতীয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকার মনোনীত প্রার্থীরা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন দোয়া ও মনোজাত করেছেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রলীগের সভাপতি বাগেরহাট চার আসনে নৌকার মনোনীত প্রার্থী এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী পিরোজপুর এক আসনে সম রিজাল করিম মাদারীপুর তিন আসনে এমপি ডক্টর আব্দুল সোহান গোলাপ সাতক্ষীরা চার শ্যামনগর কালীগঞ্জ আসনে এস এম আতাউল হক দোলন সাতক্ষীরা তিন আসনের সংসদ সদস্য ডাক্তার আফম রুহুল হক খুলনা ছয়ের মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ রশিদুজ্জামান ঝালকাঠি দুই আসনের আমির হোসেন আমু গোপালগঞ্জ দুই আসনের শেখ ফজল করিম সেলিম সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 
দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সিলেটের আসন ভিত্তিক সম্ভাব্য প্রার্থী ও নির্বাচনী এজেন্টদের অনলাইন নমিনেশন সাবমিশন সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষণ হয়েছে সিলেট আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও তাদের মনোনীত নির্বাচনী এজেন্টদেরকে নিয়ে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয় কর্মশালায় নির্বাচনের মনোনয়নপত্র অনলাইনে পূরণ ও বিধিবিধান বিষয়ে অবগত করেন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল হালিম খান ও সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান बरशाले आगलझाड़ार चाउकाठी बजारे बेड़े चूर उत्पात दोपुरे बजारे एक दोकान तला भेगे नगद टाकसह मालामाल चूरी है यह घटन आगलझाड़ार थाना एक अभिजोग दायर भुक्भोगी जाना प्रतिदिन न्याय दोपुरे दोकान बंध कर बाड़ी गेले तला भांगा कैशे थका एक लाख टाक चूरी है एर आगे एक ही दोकने चूरी कर स्थानीय नादिम हालदार एलिकाबी राते नादिम हालदार के चूरी करा लैपटप नगद टाकसह आटक कर दोकान मालिक काउसार बोलें चुर घटनार पर नादिम पलतक रे विस्फोरक मामलार आसामी हासान बश्री के जयपुरहाटे तेघर विशा एलिका के ग्रेफ्तार कर रैब रैबर जयपुरहाट कैम्पर कम्पानी अधिनयक मेजर मोहम्मद शेख सदिक जान गत अठारो नवेम्बर रत नटार दिखे चकदादरा फकरपाड़ा एलिक पिकअप भैनर गतरोध कर हासान बश्री सह और तिर जन के पैंत जन पिकअप भांगचुर सह इटपाटकेल और पेट्रोल बोमा निक्षेप कर आगुन धरिए दे घटन विस्फोरक आईने मामला हम ताकि ग्रेप्तार কেরানীগঞ্জের রোমান শিকদারের হত্যাকারীদের জামিন বাতিল ও পলাতক আসামিদের দ্রুত গ্রেফতার সহ ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী সকালে উপজেলার রামেরকান্দা আবদুল্লাপুর সড়কে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয় এলাকার শতাধিক মানুষ এ সময় বক্তারা পরকিয়া প্রেমিক আখি তার স্বামী ওমর ফারুক আলাল মোল্লা সহ জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান चौफलंडी जागो नारी उन्नयन संस्थार उद्योगे नारी समावेश चौफलदंडी सागरमणि उच्च विद्यालय मठे समावेश आयोजन है इस समय उपस्थित छे जागो नारी उन्नयन संस्थार निर्वाही परिचालक शिवली शर्मा स्थानीय इनियन परिषद चेयरमैन मुजिबुर रहमान और अक्सफार्म हेड अब अपारेशन आशुतोष दे सह अने कूड़ीग्राम चार आसने बर्तमान संसद सदस्य जकिर होसन के मनोनयन देर दाबी विक्षोभ मिचिल कर स्थानीय नेताकर्मी सकाल एगारोटा के रोमारी उजार विभिन्न एलिक विक्षोभ मिचिल करें नेताकर्मी पर एक प्रतिबाद सभाय बक्त्य रखें शोलमारी इूनियन आवी लीगर जुग्म साधारण सम्पादक शफिया रहमान शफी आबुल हाशेम मेम्बर महिला आवी लीगर नेत्री ममतज बेगम सह स्थानीय आवी लीगर नेताकर्मी इस समय बक्तारा आगामी निवाचन प्रतिमंत्री जकिर होसन के नौकर मनोनयन देर दाबी जान চট্টগ্রামের শহীদ মহিমুদ্দিন স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে শহীদ ছাত্রনেতা মহিমুদ্দিনের উনিশতম সাধাত বার্ষিকী ও স্মরণ সভা হয়েছে সাবেক যুবলীগ নেতা হেলাল আকবর চৌধুরী বাবরের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র এম রেজাল করিম চৌধুরী ও মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এম আর আজিম সহ অনেকে ভুয়া সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে খুলনার ডুমুরিয়ার বিভিন্ন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়রি করেছে ভুক্তভোগীরা কথিত সাংবাদিক গাজি মাসুম ও গাজি নাসিম অনলাইন টিভির ভুয়া আইডি কার্ড ব্যবহার করে ইট ভাটা ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন পেশার মানুষকে হুমকি দিয়ে চাঁদা আদায় করেন স্থানীয়দের অভিযোগ চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে অনলাইন টিভিতে সংবাদ প্রচারের হুমকি দেওয়া হয় এছাড়াও সাংবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পেজ খুলে সাধারণ মানুষকে হয়রানি সহ প্রতারণা করে আসছে গাজী মাসুম ও গাজী নাসিম এতে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী এ ঘটনায় কথিত সাংবাদিকদের বিচার দাবি করেছে এলাকাবাসী দাবি করে চাঁদা দাবি করে সেইটা ওদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে গাজী নাসিম আর গাজী মাসুম বুয়া সাংবাদিক সাংবাদিক দুইজন মাসুম গাজী ওর ভাই দুইজন আশা আসে আমার বাবুর কাছে 5 লাখ টাকা দাবি করে এরা অরিজিনালি কোনো সাংবাদিক না 
এরা এরা এই ধরনের ভুয়া নাম দিয়ে বিভিন্ন লোকের কাছে এই ধরনের সাদাবাজি করে চলে আইপিটিভির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে নিউজ আকারে সংবাদ বুলেটিন প্রচার করা হচ্ছে সংবাদ বুলেটিন প্রচার করছে টেলিভিশন চ্যানেলের মতো করে এগুলো সম্প্রচার নীতিমালার পরিপন্থী তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই নাব্যতা সংকটে কবলে পড়েছে রাজবাড়ীর দৌলতিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌপথ পদ্মায় পানি কমে মাঝখানে নদীর মাঝে চর পড়েছে ফলে দৌলতিয়া ও পাটুরিয়াগামী ফেরিগুলো পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার ভাটিপথ ঘুরে চলাচল করতে হয় এতে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়েও অনেক বেশি সময় লাগছে ফেরি পারাপারে এতে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে এই নৌরুট ব্যবহারকারী যাত্রী ও চালকদের আগে আমরা বিশ মিনিট আধা ঘন্টার মধ্যে বার হয়ে যেতাম চর পড়ার কারণে সবসময়ের জন্য এই জায়গা পঞ্চাশ মিনিট এক ঘন্টা লাগে যায় ড্রেজিং করতেছে কিন্তু ড্রেজিং দ্রুত করলে এই সংকটটা কাটত কিন্তু দ্রুত না করার কারণে হলো সংকটটা বাইরে গেছে যারা করে লোকিয়া ঘাটে এরাও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই চরটা পড়ার কারণে আপনার ফেরিটা ঘুরে যেতে হয় মানুষের একটু হয়রানি হয় ড্রেজিং করে সুদা করে খারি করে দিলে সুবিধা হইতো তাদের ফেরি আর এই যে বস্তা প্রতি বছর দিতেছে বুঝছেন বস্তা যে ফেলাইতেছে না বস্তা কেন দিতেছে হরতাল অবরোধের বিরূপ প্রভাব পড়েছে কক্সবাজারের পর্যটন শিল্পে ভরা মৌসুমে ও নেই পর্যটকদের আনাগোনা খালি পড়ে আছে হোটেল মোটেল গেস্ট হাউসগুলোর আশি শতাংশ কক্ষ অলস সময় কাটাচ্ছে প্রায় পঁচিশ হাজার হোটেল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী প্রতিনিধি মোহাম্মদ শফিকের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সোবিয়া আয়াত অক্টোবর থেকে শুরু হয় কক্সবাজারের পর্যটক মৌসুম এ সময় লাখো পর্যটকের পদচারণায় মুখরিত থাকে সমুদ্র সৈকত সহ পর্যটন স্পটগুলো একই সঙ্গে প্রবালদ্বীপ সেন মার্টিন ভ্রমণের জন্য বিপুল সংখ্যক পর্যটকের আগমন হয় কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিএনপি জামায়াতের হরতাল অবরোধের কারণে ভরা মৌসুমেও অনেকটা পর্যটক শূন্য রয়েছে কক্সবাজার এতে দারুণ ক্ষতির মুখে পড়েছে পর্যটন শিল্প জামাত বিএনপি ডাকা হরতালের কারণে আমাদের রেস্টুরেন্ট আপনার সম্পূর্ণ বন্ধ করার উপক্রম অবরোধের কারণে গাড়ি ভাঙচুরের কারণে মানুষ এখানে কক্সবাজার আসতে পারতেছে না এই অবরোধ হরতাল আমরা চাই না আমরা গাড়ি চালাই আমরা ফ্যাট চালাতে পারতেছি না এ অবস্থায় হোটেল মোটেল ও রেস্টুরেন্ট সহ সৈকত পাড়ের সকল ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ীরা পড়েছে চরম বিপাকে অনেক কষ্টে আছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছোট ব্যবসায়ী যারা যিনি ব্যবসায়ী অনেক কষ্টে আমরা আমাদের দেখেন একদম মরা বিষটা আমাদের চটপটি দোকানে একটা দোকানের মধ্যেও মানুষ নাই হোটেলে মোটেলে কোনো প্রকার পর্যটক নেই এবং সমুদ্র সৈকত ফাঁকাই বলা যায় দিনের মাঝে দুইশো টাকা একশো টাকা বাড়া বাড়তে পারতেছি না বিএনপি যেভাবে অবর দিচ্ছে সেটা তো মানুষের আরে গিনা জমাচ্ছে ভালোবাসা তো জমাবে না ব্যবসায়ীরা বলছেন এভাবে চলতে থাকলে ধ্বংস হয়ে যাবে পর্যটন শিল্প তাই দলমত নির্বিশেষে কক্সবাজারকে হরতাল অবরোধ মুক্ত রাখার দাবি ব্যবসায়ীদের ছয় সাত হাজার কর্মচারীকে বাধ্য অনেকটা বাধ্যতামূলক বা অনুরোধ সহকারে ছুটি দেওয়া হয়েছে এই অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের এই শিল্পটা ধ্বংস হয়ে যাবে অবস্থায় সরকারি এবং বেসরকারি দল সকল রাজনীতিবিদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করব কক্সবাজার পর্যটন নগরীকে হরতাল অবরোধ মুক্ত পর্যটক সহ জনগণের জানমাল নিরাপত্তায় জেলা পুলিশ তৎপর রয়েছে এবং নাশকতার চেষ্টা করলে কোনো ছাড় নয় জানালেন পুলিশের এই কর্মকর্তা কোনোভাবেই কোনো নাশকতাকারী কোনো দুর্বৃত্তকে ছাড় নয় বর্তমানে দৈনিক দশ কোটি টাকারও অধিক লোকসান হচ্ছে এই খাতে তাই পর্যটন শিল্প বাঁচাতে হরতাল অবরোধ মুক্ত থাকবে কক্সবাজার এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের সৌবি আয়াত এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান দেশ সংবাদ এই পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ সব